，玲乐，哎，到你了。请问一下，徐曼红是第几位？徐曼红，等一下啊，啊，下一个是苏菲，再下一个就是你，着什么急呀、啊？真是。这就是你了啊！刚刚苏菲公司来电话了，说她有事儿来不了。啊？你啊什么呀你？你赶紧准备呀！哎，你看看你啊，哪有来面试模特穿你这样的？哎！哎，你又什么事儿呀？那个，我就是苏菲。你是苏菲？嗯。我怎么看着跟你照片上不太像啊？我上个月去整容了。天哪，这太可怕了！哪家医院整的呀？你跟我说，绝对不去呢。你长得这么好看，天生丽质，对吧？不用整。那倒是，我一直觉得自己啊，长得天生丽质。小姑娘真会说话，赶紧准备吧，加油！哎，好嘞，嗯，谢谢啊。我介绍，我叫苏菲，女，是一名模特。没了，没了。你就穿成这样过来面试？其实我穿这身的原因呢，是因为这样子特别。行吧，那你走一圈给我们看看。好的。停，停下！你是哪个经纪公司的模特啊？哦，我是嘉黄的。来头倒是不小。不过，你的形象和我们公司服饰的气质不太相符，请你先回去。你要干嘛？我在门口趴了一个小时了，你说让我回去让我回去？我才艺展示我还没表演完呢，你这什么狗屁才艺表演？哎，你不要瞧不起狗啊！来，让你吹一个，你试试，你能给我吹出声来？下一个，我要下一个，听见没有？我出来连狗都不如。你给我滚！我还真会滚。表演结束了，谢谢你们哦，拜拜，么么哒。
你开始吧。不好意思，呃，我的大名叫做徐曼红，小名叫小红。呃，我是一个职业的模特，我身高一米七零，体重四十二公斤。小红，我觉得模特这一行呢是要靠运气的，只是现在呢你还没到时候，现在还年轻，以后还有大把大把的机会呢啊！哎呀，你别哭啊，没事没事没事，别难过啊！我不是难过，我是太激动了。你看，我选上了，真的，我选上当主秀了。这边经理，这是文件，需要您签一下。这么晚了还没吃饭，饿了吧？我点了一些菜，看你喜不喜欢。同事都在工作，我们不想吃饭，不好吧？跟我工作的都是这种待遇。工作是为了赚钱，赚钱是为了更好的生活。如果为了工作牺牲了生活品质，那就错了。那这文件，哎，我吃不饱，没力气接。好。嗯。那我坐下来等您吃饱。嗯，这个鹅肝酱鸡腿菇是我在巴黎时的拿手菜。对了，你之前是不是在巴黎生活过？对，所以你会做饭 c r o s s 工作是我的副业，生活才是我的主业。来吧。好好的吃，有助于工作。你想的太多了，我只是跟我团队的人在一起吃饭，不可以吗？那你不如让早点下班呢。乔安，你可以下班了。不管你在什么 team， 我都是你的直接领导。好啊，他现在下班了不工作，现在只是他在跟一个朋友在吃饭。就算你是他的老板，也无权干预。乔安，继续吃饭。现在不是上班时间，我也不是他 boss， 我是他男朋友。Sure， 既然都这么说了，那乔安他现在下班喽。走吧。谢谢 Steven 经理的款待。你要谢的不是这个吧？我知道，你就是要他经理。文件的事，你明天给我签吧。有些事情不用着急的，该来的都会来。
祝你用餐愉快。来，试试这个酒，特别的好。我跟你说啊，人家说这一瓶酒可以顶我三月房租呢。来，恭喜啊，谢谢。嗯，我现在开始采访你，哎，你不介意吧？当然不介意了。你有什么呀，就直接问我啊。不过不能提我真名啊。当然不会啦。你马上就要红了，以后出门啊都得戴大墨镜啊！<笑>干一个，干了！我刚认识你的时候，你还是小模特呢，现在马上就要变成国际名模了，真为你高兴。你说我混了这么久，终于也算是混出来了。不过这个事儿啊，我真的特别谢谢你。你是我的大恩人，等我红了，我一定会好好报答你啊！<笑>我特想有一天有一个特别大的房子，然后呢，里面全部都是白色的，有一套真丝的床单，然后有一个大的床垫，然后养一窝的小猫小狗，还有一个钢琴。你还会弹钢琴呢？当然不会了，就我们家那条件，还能供得起我学钢琴啊？不过呢。我就要买一架放在那儿，我就看着他。公主的房间，不都得有钢琴吗？哪个女孩不想当公主啊？只可惜啊，同人不同命。我呀，就想着赶紧把这钱攒够了，让我弟弟上完学，我就去完成我的梦想。不过要是有一个有钱的男人能看上，我愿意养我就最好了。当模特就是为了傍大款呀、啊？当然不是了。但是像我们这种，又没知识，又没文化，又没背景的人，我们不靠着吸收那点爱来换取点钱花，还能怎么办？好啦，你有什么要问我的呀，就尽管问吧。你呢，帮了我一次，我也是一仗义的人。今天就当我还你人情了，我一定让你下篇稿子呀，引起全城的轰动。我刚才进来的时候看到你那儿那么多名牌包，还有名牌鞋、啊。其实我觉得你真的比普通女孩已经富有多了。就那个，后面那俩香奈儿，那都是假的，一比一的高仿。我一般出席活动的时候呢，都不敢背着它，都是有时候朋友出去玩的时候冲冲说，我还跟人砍了价，包邮呢。那你其他那些包呢？那些包都是假的呀，那个 LV， 还有那 Gucci， 那是真的，那是我跟我室友俩人拼钱买的，每人背一周，我单周使用。好了，别干了，咱们喝一个吧，来啊。你你谈过？真正的恋爱吗？就是那种，就是动过真感情的那种。当然了，有那么一次，也是个大款。是的，是一个有挺会的小员工，就是端盘的那种。那会儿呢，我俩都年轻，赚的钱特别少，日子过得挺苦的，但我俩特别的相爱。我也刚刚进了模特圈，有时候也总是被骗，都不知道该怎么去赚钱。那可是你们那么幸福，为什么分了呢？有时候参加了一些活动吧，其实跟模特完全没有关系，就是一些什么俱乐部的聚会啊或什么的，就直接把我们模特空降到他们活动的每一个角落。那一次他正好也在。然后，然后就没什么然后了。那可是这是你的工作呀、啊，你又没做什么，他应该理解你的。他才理解我，在我也无法接受
我坐在另外一个男人的腿上吧。哎，可是我又能怎么做呢？我一个人要养一家六口，幸亏我现在弟弟出去了，考上大学了。我之前的辛苦也没算白费，不过我会好起来的。也许我以后可以当大明星，可以当演员，可以当歌手，可以赚很多很多钱，让那些男人都后悔去吧。小红，没有岁月可回头，过去的都让它过去吧。我祝福你大红大紫，红透半边天。我一定会红的，对吗？我叫小红吗？来，干杯！干杯！男朋友开饭了。我们买上海便利店最好吃的寿司，让你给全部都拿回来。怎么样？想吃哪个？哼，这是醉了。放人家 Steven 的大餐不吃，就吃你超市里面的寿司。你男朋友对我可真好。你还不是来了？哼，你以为我想来啊？还不是给你老人家台阶下？你都说了，你是我男朋友，我不跟你走合适吗？我可不像有些人。好了，不要再埋怨了。我知道你喜欢我。你站我身上，尝尝。嗯，啥？不懂。嗯，你要跟我说话吗？嗯，不着急，你讲完慢慢说。怎么这么说啊？啊，我我那个单身惯了，所以嗯，我单身惯了，需要点时间。嗯。我也不是十七二十岁的人嘛，面对感情呢，不能太草率。怕了？我？啊？怕？嗯，有一点。<笑>你又不是唐僧，我又不会吃了你。可是你是白骨精啊！错。我不是白骨精，我是孙悟空，是把你打倒白骨精的。叫你这个唐僧啊，没有我、啊，活不出来的。嗯、快吃了，我太难口了。
，温比在你那里哦。当然啊，这么重要的东西，我一定保存的妥妥的。不是，我想提醒你，你呀、啊，黄鱼脑袋。小红家里面很苦的，他呀，就是为了给弟弟挣钱上学，为了给爸爸挣钱治病，所以才这么早出来干活的。现在啊，终于快熬出头了。啊，啊，你有没有听人家在说什么？有的呀，有的呀。这个东西你不会让第二个人知道的。要是让第二个人知道，我就出门让门夹着，喝水呛着，走路呢。听那。干杯了哈。干杯。让咖啡公司给报吗？我请你。嗯。带来这种餐厅，你喂我吃番茄。既然我都要吃，因为做越来越漂亮。小姐，怎么样？晚餐还满意吗？鹅肝单吃太腻，加上波尔多酥蛋，口感刚刚好，六分。冷桂鱼酸奶油 sauce 太酸，五分。羊肩肉不骚气，嫩而多汁，就是厨师刀有点钝。罗宋汤中规中矩，六分。冰糕满分，反正冰的我都喜欢吃。点评到此结束，请。谢谢娘娘夸奖，不必多礼。这个地方是菲奥娜特别推荐给我的，她说你们这种年轻漂亮的女孩都喜欢这种旧货换新装的东西。在我看来，浮夸、好看、吃不饱。那你喜欢吃什么？下次我们约会的时候去吃大饼油条，然后吃完了以后我去公园遛个鸟，划个船，跳个广场舞。你还别说，我们那年代还是真流行划船。划什么？还得买船票。限时间，那个时候穷，买船票，上次觉得要值回票价了，上了船就拼命的划，拼命的划，拼命的划，划的越远越好。后来发现，划的没力气了，回不了岸。可是也挺好的，就两个人这么漂在湖上。感觉特别好，不错。我就是喜欢这种老人家带一点青春气息的。下次我们约会就去划船。好，你说吧。也有一点。我刚接一个电话，说公司有急事。夏强叔叔跟那……好了好了，你不用跟我解释，商业机密是不是？你先忙，我自己回去。那我送你回去。嗯，不用了，你自己打车。
多年不见，你还是老样子。你回来干嘛呀？我回我的，你又不是签证官，你管这干嘛？我就想跟你聊聊天，你别这么紧张。你还记得当年我们在学校的后门吃的那个东北虎吗？不记得。你怎么可能不记得？你要不记得的话，现在能坐我对面吗？你到底想要跟我说什么？我在洛杉矶的时候，就天天都吃一些烤肉啊、烤火鸡啊。人就是贱，得不到的就是最好的。我还记得有一次，我们去吃麦当劳，那里好多人排队要等很久，我们俩就一直都在那等。到了美国之后，我反而是都是吃一些清水煮蔬菜，再加上那些冷冰冰的酱汁，吃来吃去都是那个味道，这比中餐啊差远了。哎，老板娘，哎，来吧，小姐，什么事儿？给我拿些辣椒粉。来，别煎辣椒。我胃不好，他担心我。李先生可真体贴啊！好，那你们二位慢用啊。你看，你都记得吧？连这些细节你都记得。记得那时候我们在这儿吃烤肉，我老是喜欢撒很多辣椒、很多孜然。你怕我胃不好，就总是把棉签、把那些粉末都刮掉。那时候这家店还没这么大呢，我们来晚了，还没地方坐。那个老板就老是在路边甩三个小凳子，我们俩就一边吃烤肉，一边拿那些堵在路上的汽车牌号，数二十四点。你回来找我，应该不是要算二十四点吧？你还没结婚吧？四十。其实我还挺羡慕你的，我很后悔结婚。如果说婚姻是爱情的坟墓，那么生活。就是爱情的火葬场，完全不给爱情留全尸，烧的连灰都不剩。如果你找我来说说这些，我能很负责的告诉你，我对我们的感觉一定释怀。以后不要再找我。当初我们分开的时候，你也说了这些话的，可是你今天不还是来了吗？我没别的意思，我就是想你了，想看看你。我希望你不要误会啊！我这次会来呢，完全是希望可以减掉一些不必要的麻烦。是因为那个女孩吗？刚刚在餐厅门口我都看见了，那女孩挺好的，也没缠着你送她回家，还挺懂事的。哎，我说说远洋，你现在是不是一点都不愤慨我当年离开你了？反而还有那么一点小欣喜，我就说嘛，谁离开谁都不会死，我们都能好好活着，活得更好。我的确没有那么愤慨，因为你在我心中已经没有任何分量。你回来是你的选择，就像当初你选择离开一样。所以从今以后，你好或者坏，我死或者活，都跟彼此没有任何一点关系了。当初离开的时候，你应该知道我有今天这样一个场景。咱别联络了，就当做留给彼此一个美好的回忆吧。买单。其他的我都可以做到。
，留美好的回忆，恐怕很难。我没有要打扰你的意思，我今天过来呢，就想告诉你，以后我们在工作上难免会有接触，我也是出于旧交，想过来跟你打个招呼。你看我这脑子，光顾着跟你说话，都忘了给你发名片了。这是我今天下午刚印的，还热着呢。你是第一个借我名片的人。如果你以后不想看见我的话，我就尽量回避。反正进展跟奥利斯的合约也快到期了嘛，有好多公司想跟我们合作。我觉得那个林美给的条件也还挺好的，反正都先考虑着吧。我刚回国，对国内的行情还不了解。以后还请陆总，您要多多关照。我一会儿还有事情，我要先走了。今天这顿饭，我请。陆先生漫长岁月所铸造起的堤坝，终于被汹涌而来的记忆洪水冲垮。他觉得自己快要窒息。看，我们都不过如此。就像全世界宣布伤口已经愈合，不再为小事动情，可以爱得轻松自如。但你永远无法阻挡记忆里的那颗定时炸弹，随时引爆，全部坚强，顷刻阵亡。大家应该都知道，奥里斯跟静染的合同已经要到期了。根据可靠的消息指出。林美这一次呢，想把静染这个大袋子给拿下，而林美呢，这两次提的方案，静染他们都挺满意的，所以方飞，在，静染这个 case 呢，还是交给你去背。嗯，好的，陆总。如果任何人员调动啊、资料的问题，直接跟我联系就行了。嗯，啊，乔安，有空的话协助他。嗯，各位还有其他问题吗？没有。可以啊，好，我订消息。嗯，哎，我待会打给你啊。哎，好嘞。为什么不把静然的案子给我？你这个表情看起来好像把我吃掉一样。我想吃人的时候可不是这个表情。你提醒我一下，我为什么把静然的案子给你？为什么不？我哪里不如他？竟然跟我们公司合作已经很多年了，每年都是方飞在跟。今年为什么不给他？这不一样，这几年我都不在，有什么可比性吗？你也知道，你刚来没有什么可比性啊，还理直气壮问我这么多为什么？乔安，你要知道，我是相信你，我才找你来。但如果你真的觉得自己有本事的话，你就把他抢过来啊，就像当初你在冯文网那儿一样。要不你真觉得地球是围着你转的呀？知道了。哎，要不吃中饭？不用了，我刚来，需要跟同事们打好关系，没时间陪你，老板。林美那边的签约模特。最近有什么动作吗？哎呀，你是不知道，我们公司为了静然那个案子可是焦头烂额。我们老大已经三天没有出过门了，他还跟我们说什么：“你们谁要是出去了，就再也不要回来了。”模特那边呢，保密工作做得倒是很好，暂时还没有什么风声。不过呢，我会在明天之前和你确认进一步的消息。静然呢？那他们有跟林美那边接洽过吗？竟然，倒是有派过几个公关来，但是神神叨叨的，一会儿说挑剔，一会儿又满意，具体我也不知道那个女的心里到底在想什么。嗯
，意思就是说还没定吧？嗯，现在看来可以这么说。不过，我们这个案子可是势在必得，你可千万要小心一点啊！你可以先走了，我跟那有事要说。好吧，那我先走了。最近 A P P 部门都在忙什么呀？嗯，问你话呢。怎么了 ？A P P 部门那个你好，他上次吃饭的时候不是听陈乔治他们说，我们有采访过一个小模特嘛，就帮我们拍那个 A P P 宣传短片那个人。哦，你说那个小模特呀、啊，长得特别的岁月静好，挺清纯的。上回在公司楼下见着我一次。那林美签的那个模特，你好像是访问过。嗯，对啊，第十期的采访对象。十期。陆总，你不会是想先点餐吧？这个事回公司再说。服务员。沈、嗯、阳啊，你说我们跟静然。都愉快的合作这么多年了，这新上任的公关，这是抽哪门子风啊？这是，都有羊排，还有鸭胸。你说他怎么想的？他回来了。谁回来了？林涵回来了。他回来干什么？做静远的公关总监呢？什么？那你怎么办？什么？我怎么办？你的前任现在是你的客户，啊，你还不赶紧想想对策？这要是给你告起来，新仇旧恨这么一起来，一拍桌子，直接跟林美签约了，我们怎么办？我们现在是工作关系嘛，你要相信他的专业度。呦呦呦呦，你是真傻呀，还是假傻呀？啊，女人在前任面前还讲什么专业度啊？到了那个时候你就知道了。什么叫做最毒不过前任心？你现在下定论都太早了，走着看吧。哎呀，你说我们这条路是不是走的有点太坎坷了？每次到了这关键时刻，哼，总有那么点小纰漏。他的事情你就别担心了，我自我安排。哦，行。江山如此多娇，引无数英雄敬者呀。我们陆总有什么过不去的呀？怕就怕，美人如此多娇，英雄连江山都不要。咱们去吃饭啊,啊！减肥呗，离我这个礼拜的减肥计划还差好远呢。哎，我知道一个特别好吃的素食餐厅，要不咱一起去吃吧？你不是减肥吗？你还吃素食啊？再说了，你都已经瘦成这样了，你再瘦都没了，身材已经是非常完美的时候了。我现在手上有工作，要不然叫别人陪你去。这都几点了？他们早就吃完了，我还能找谁陪我呀？乔安姐，全公司我最喜欢的就是你了。你还没来公司的时候，我就已经喜欢你了。我也想变成像你这样的人。陆总他其实就是个笑面虎，他从来没跟谁妥协过。可是你不一样，他拿你没办法。像我有什么好的？我还羡慕你。其实，昨天你们两个吵架，我都听见了。你别生陆总的气了，他也不好过。那个静染，新来的公关总监是他的 ex。他前任
，这个是内部消息，你要是跟我吃饭的话，我就都告诉你，好吧？不要想了。咱们去吃饭吧，学坏了啊！走。郭敬明同名小说改编，暑期最受期待电视剧《幻城》，乐视视频正在热播中。Prove me wrong. 